হ্যালো সুপ্রিয় ভাই বোনেরা আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা অনার্স তৃতীয় বর্ষের অ্যাবস্ট্রাক এলজেব্রাই এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপবাদ্য নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব আজকের পর্বে আমরা ল্যাকরেঞ্জ স্থিয়রমটি নিয়ে আলোচনা করব অ্যাস্ট্রোডেন প্রুফ দ্য ল্যাকরেঞ্জ স্থিয়রম ল্যাকরেঞ্জ স্থিয়রমটি বর্ণনা এবং বিবৃতি এবং বর্ণনা করতে বলা হচ্ছে আমরা প্রথমে ল্যাকরেঞ্জ স্থিয়রমের যে অ্যাস্টেটমেন্টটি রয়েছে সেটা আমরা দেখব তাহলে আমরা যদি খেয়াল করি অ্যাস্টেটমেন্টটি হচ্ছে দ্য অর্ডার অফ ইস সাব গ্রুপ দ্য অর্ডার অফ ইস সাব গ্রুপ অফ এ ফাইনিট গ্রুপ দ্য অর্ডার অফ ইস সাব গ্রুপ অফ এ ফাইনিট গ্রুপ ডিভাইডস দি অর্ডার অফ দি গ্রুপ ডিভাইডস দি অর্ডার অফ দি গ্রুপ আমাদের অ্যাস্টেটমেন্টটি কি বলা হচ্ছে আমাদের অ্যাস্টেটমেন্টে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেক ফাইনেট গ্রুপের যতগুলো সাব গ্রুপ থাকবে প্রত্যেকটা সাব গ্রুপের অর্ডার ওই গ্রুপের অর্ডারটাকে নিঃশেষে ডিভাইড করবে এটাই হচ্ছে আমাদের ল্যাকরেঞ্জ স্থিয়রমের স্টেটমেন্ট আমরা আবারও খেয়াল করি বলা হচ্ছে দ্য অর্ডার অফ ইস সাব গ্রুপ অফ এ ফাইনেট গ্রুপ ফাইনেট গ্রুপের যতগুলো সাব গ্রুপ থাকবে ওই প্রত্যেকটা সাব গ্রুপের যে অর্ডার প্রত্যেকটা সাব গ্রুপের যে অর্ডার ওই গ্রুপের অর্ডারটাকে নিঃশেষে কি করবে ডিভাইড করবে তো আমরা যদি প্রমাণটা যদি খেয়াল করি আমরা প্রমাণের শুরুতে আমরা একটা ফাইনের গ্রুপ ধরে নিব তাহলে আমরা যদি খেয়াল করি যে ল্যাট আমার জি হচ্ছে জি বি এফ ফাইনের গ্রুপ জি বি এফ ফাইনের গ্রুপ আমরা একটা ফাইনের গ্রুপ ধরে নিলাম তাহলে আমরা অলসো ধরে নিচ্ছি এসটা হচ্ছে তার সাব গ্রুপ এস বি এ সাব গ্রুপ অফ জি মানে জি এর সাব গ্রুপ এস বি এ সাব গ্রুপ অফ জি এসটা হচ্ছে আমার জি এর সাব গ্রুপ অফ জি সেটা আমরা ধরে নিলাম আমরা মনে রাখবেন কোনো একটা গ্রুপের গ্রুপ যদি ফাইনেট হয় তার সাব গ্রুপটাও ফাইনেট হবে এই কনসেপ্ট আপনারা মনে রাখবেন আবারও বলবো যে আপনাদের কোনো একটা গ্রুপ যদি ফাইনেট হয়ে থাকে তার সাব গ্রুপের তাও কি হবে ফাইনেট হবে তাহলে আমরা বলতে পারি সিন্স যেহেতু আমার গ্রুপটা যেহেতু ফাইনেট তাহলে আমরা বলবো জি আমার জি ইস এ ফাইনেট গ্রুপ আমার জিটা যেহেতু ফাইনেট গ্রুপ তাহলে আমরা বলবো যে সো ইটস সো তাহলে তার সাব গ্রুপটা তার সাব গ্রুপটা কি হবে ফাইনেট হবে তার সাব গ্রুপটা কি হবে সাব গ্রুপটা কি ছিল এস ছিল না সাব গ্রুপটা কি ছিল এস ছিল সাব গ্রুপটা কি হবে ফাইনেট হবে ইস অলসো ফাইনেট ইস অলসো ফাইনেট হবে আশা করি আপনারা এতটুকু অব্দি বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা আমাদের যে অ্যাস্টেটমেন্টে যেটা বলা হচ্ছে অ্যাস্টেটমেন্টে যেটা বোঝাচ্ছে মনে করেন আমার জি একটা আপনি জি সমান মনে করেন ওয়ান মাইনাস ওয়ান আই মাইনাস আই এখানে কয়টা উপাদান আছে অর্ডার অফ জি সমান হচ্ছে উপাদান সংখ্যা কয়টা যতটা অর্ডার অফ জি সমান ততটা অর্থাৎ কোনো একটা গ্রুপের অর্ডার বলতে বুঝাই ওই গ্রুপটাতে কয়টা উপাদান আছে তার সংখ্যাটাকে বোঝাই তাহলে অর্ডার অফ জি সমান হচ্ছে ফোর ওকে ফাইন এখন এখান থেকে যদি আমরা একটা সাব গ্রুপ নিই মনে করলাম এই সমান আমরা নিলাম ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান আমরা একটা সাব গ্রুপ নিলাম আর কি দুইটা উপাদান নিয়ে একটা সাব গ্রুপ নিলাম তাহলে অর্ডার অফ এই সমান কত হবে একটা দুইটা দুইটো উপাদান নিলাম তাহলে আপনি বলেন আমার টু ডিভাইডার্স ফোর হয় নাকি হয় না অবশ্যই আমার এই যে আমরা দুইকে চার দ্বারা আমরা বাক করতে পারি দুই দু গুণা চার হয় বাক্সের শূন্য হয় যদি বাক্সের শূন্য হয় সেটা হচ্ছে আমার নিঃশেষে বিবাদ্য তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমার চার সংখ্যাটা দুই দ্বারা নিঃশেষে বিবাদ্য আমরা বলতে পারি এই যে আমাদের সেটাই আমাদেরকে কি করতে হবে ল্যাকরেঞ্জের স্থিয়রম অনুসারে সেটাই আমাদেরকে কি করতে হবে প্রমাণ করতে হবে এটাই আমাদের অ্যাস্টাইনমেন্টে কিন্তু বলা ছিল আমরা কিন্তু সেটাই প্রমাণ করতেছি এই জন্য আমরা এখন অর্ডার অফ জি কে এন ধরব কারণ আমরা তো উপবাদ্য প্রমাণ করতেছি আমরা তো ফোর বলতে পারবো না আর অর্ডার অফ এস সমান টু বলতে পারবো না আমাদের একটা নির্দিষ্ট কিছু ধরতে হবে তাহলে অর্ডার অফ জি সমান আমরা এন ধরবো অর্ডার অফ এস সমান আমরা এন ধরবো আপনার ইচ্ছা মতো ধরতে পারবেন সেটা কোনো প্রবলেম নেই তাহলে আমরা ধরলাম যে ল্যাট অর্ডার অফ জি সমান আমরা এন ধরলাম অ্যান্ড অর্ডার অফ এস সমান আমরা এন ধরলাম হয় আর যেখানে এন এন এম হচ্ছে আমার ফাইনাল তাহলে আমরা একটু পরিচয় করে দিব হয় আর যেখানে আমার এন্ড এন্ড এম আর হচ্ছে আমার ফাইনেট এগুলো হচ্ছে আমার কিন্তু ফাইনেট সেটা আমরা একটু পরিচয় করিয়ে দিলাম এখন আমাদেরকে যেটা প্রমাণ করতে হবে নাও উই হ্যাভ টু শো দ্যাট নাও উই হ্যাভ টু শো দ্যাট আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে দেখাতে হবে যে 
আমাদেরকে দেখাতে হবে যে আপনি যদি খেয়াল করেন টু ডিভাইডেড ফোর তাহলে টু হচ্ছে আমার কি অর্ডার ও বেস টু হচ্ছে অর্ডার ও বেস এই যে টু হচ্ছে আমার অর্ডার ও বেস তাই না আর ডিভাইডার্স ফোর হচ্ছে কি অর্ডার অফ জি এই যে ফোর সমান অর্ডার অফ জি তাহলে আমরা অর্ডার অফ বেসকে কি ধরেছি এম ধরেছি তাহলে আমাদের হবে এম ডিভাইডার্স এন দ্যাট ইস অর্থাৎ আমরা বলতে পারবো অর্ডার অফ এস ডিভাইডার্স অর্ডার অফ জি আমরা বলতে পারবো অর্থাৎ অর্ডার অফ এস বলতে বুঝাই সাব গ্রুপের অর্ডার এম আর জি বলতে অর্ডার অফ জি বলতে বুঝাই আমার গ্রুপের অর্ডার এন আমরা সেটা লিখেছি আশা করি আপনারা এতটুকু অব্দি ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা প্রমাণের সাথে আমাদেরকে কোসেট ধরতে হবে কোসেট দুই ধরনের একটা হচ্ছে লেফট কোসেট একটা হচ্ছে রাইট কোসেট আমরা যদি ব্যাপারটা যদি খেয়াল করি মনে করেন আপনাদের একটা যদি উদাহরণ দিই তা জাস্ট উদাহরণের জন্য বলা আমার জি সমান যদি আমরা সেম উদাহরণটা নিলাম ওয়ান মাইনাস ওয়ান আই মাইনাস আই আমরা নিলাম ওকে ফাইন তাহলে আমরা যদি ওয়ানের সাথে আমরা এখান থেকে একটা সাব গ্রুপ নিই সাব গ্রুপটা নিলাম ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান নিলাম আর কি ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান নিলাম তাহলে এই সাব গ্রুপের প্রথম উপাদানের সাথে আমরা বা ওয়ানের গ্রুপের চারটা উপাদান আছে না প্রত্যেকটার সাথে আপনি এস গুণ করেন ওয়ান এ সমান কত আসবে দেখেন এককে আমার এক হবে ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান সমান আমার মাইনাস ওয়ান হবে এভাবে আপনি যখন প্রত্যেকটা যখন গুণ করবেন দেখবেন আপনি অর্থাৎ ওয়ান দিয়ে ওয়ান মাইনাস ওয়ানকে গুণ মাইনাস ওয়ান দিয়ে ওয়ান মাইনাস ওয়ানকে গুণ আই দিয়ে মাইনাস ওয়ান এইগুলোকে গুণ দেখবেন প্রত্যেকটা দুইটা দুইটা করে কি আসবে উপাদান আসবে এবং প্রত্যেকটার মধ্যে আমার দুইটা সমান আসবে দুইটা ভিন্ন আসবে আমরা যদি একটু দেখি ওয়ান দিয়ে তো এই দুইটা গুণ করলাম মাইনাস ওয়ান দিয়ে এই যে মাইনাস ওয়ান দিয়ে আপনি এসকে গুণ করেন মাইনাস ওয়ান দিয়ে যখন আপনি এসকে গুণ করবেন তখন আপনি কি পাবেন দেখেন তো মাইনাস ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করলে আমার কি হয় মাইনাস ওয়ান হয় তাই না এই যে মাইনাস ওয়ান আগে পরে লিখলে কোনো সমস্যা নাই আবার মাইনাস ওয়ানের সাথে মাইনাস ওয়ান গুণ করলে ওয়ান হবে তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান আমরা এই দুইটা পেলাম এরপর আই দ্বারা একবার ওয়ান মাইনাস ওয়ানকে গুণ করেন আপনি পাবেন আই মাইনাস আই আবার আপনি মাইনাস আই দ্বারাও এই দুইটাকে গুণ করলে আপনি এটা পাবেন তাহলে আপনি দেখতেছেন দুইটা সমান পেয়েছেন এই দেন এই দুইটা সমান না আবার এই দুইটা পরে দুইটা কি সমান তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি আমরা যে লেফট কোসের যে চারটা পেলাম তার মধ্যে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন দুইটা সমান দুইটা সমান অর্থাৎ দুইটা ভিন্ন ভিন্ন আমরা পেলাম তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এখান থেকে আমরা লেফট কুসেট যে চারটা পাবো একটা দুইটা তিনটা আই মাইনাস আই আরেকটা পাবো চারটা এই চারটার মধ্যে দুইটা দুইটা সমান আসবে আর দুইটা ভিন্ন আসবে একটা আসছে আই ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর একটা আসছে আই মাইনাস আই ভিন্ন ভিন্ন দুইটা আসছে তাহলে আমরা তো সেটা উদাহরণ বিদায় এনে দুইটা বুঝলাম থিওরি বললে আমরা সেটা কি বলবো কে বলবো আমরা বলবো যে কে হচ্ছে নাম্বার অফ ডিস্টিং অর্থাৎ ডিস্টিং বলতে ভিন্ন ভিন্ন লেফট কুসেট ও রাইট কুসেট অফ এস ইন জি অর্থাৎ আমরা ব্যাপারটা বোঝাচ্ছি আমাদের যদি ক্লিয়ারলি বলি আমরা ধরলাম সেটা হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণ আগে যে দুইটা পেলাম থিওরি বিদায় আমরা দুইটা বলতে পারবো না আমাদের থিওরি বিদায় আমাদেরকে কে বলতে হবে আমার কে হচ্ছে বি দ্য নাম্বার অফ ডিস্টিং নাম্বার অফ ডিস্টিং ডিস্টিং মানে হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা উপাদান সংজ্ঞা লেফট কোসেট ও রাইট কোসেট এটা আমরা লেফট কোসেট কাজ করেছিলাম আপনি চাইলে রাইট কোসেটও কাজ করতে পারবেন সেম সেমই মানে সেম ভাবে আর কি লেফট ও রাইট কোসেট এটাকে এইভাবে লিখতে পারবেন লেফট ও রাইট কোসেট কোসেট দুই ধরনের একটা হচ্ছে লেফট কোসেট একটা হচ্ছে রাইট কোসেট অফ এ সিনজি তাহলে আমাদের কি বলতে যাচ্ছে আমরা যখন জি থেকে যখন ওই যে আমাদেরকে কিছুক্ষণ আগে যেভাবে দেখিয়েছিলাম ব্যাপারটা এভাবে আপনি যখন কাজটা করবেন তখন আপনি ভিন্ন ভিন্ন কয়টা করে পাবেন দুইটা দুইটা করে করে ভিন্ন ভিন্ন পাবেন তা এটা তো এই উদাহরণে দুইটা পেয়েছেন আর কি সব উদাহরণ তার দুইটা হবে না তাহলে আপনি এখানে এই যে দুইটা দুইটা যে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান পেলেন লেফট কোসেট কাজটা করে এই সেই লেখাটা আমরা এখানে বললাম যে কে হচ্ছে দ্য নাম্বার অফ ডিস্টিং ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সংখ্যা ক্যাটা লেফট কোসেট অফ রাইট কোসেট অফ এস ইন জি আমরা সেটাই বললাম এখন আমরা জানি যে উই নো দ্যাট আমরা জানি যে ইস লেফট কোসেট প্রত্যেকটা লেফট কোসেট লেফট অর রাইট কোসেট প্রত্যেকটা লেফট অর রাইট কোসেট অফ এস এন জি জি এর প্রত্যেকটা সাব গ্রুপের লেফট কোসেট অর রাইট কোসেট এর আমার কি হবে কন্টেন্স ধারণ করে কন্টেন্স ধারণ করে দ্য সেম নাম্বার অফ এলিমেন্টস দ্য সেম নাম্বার অফ দ্য সেম নাম্বার অফ এলিমেন্টস দ্য সেম নাম্বার অফ এলিমেন্টস অ্যান্ড জি ইজ দ্য ইউনিয়ন অফ আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব আমরা একটু 
ব্যাপারটা ক্লিয়ার করি ইউনিয়ন অফ ইউনিয়ন অফ যতগুলো আমার ডিস্টিং ভিন্ন ভিন্ন আছে সবাইকে একত্রে করলে আমরা জিটাই পেয়ে যাব সেটাই বলতে যাচ্ছি জি ইস ইউনিয়ন অফ অল যতগুলো ভিন্ন ভিন্ন আছে অল ডিস্টিং অল ডিস্টিং আমার লেফট অর রাইট কোসেট সেটা কিভাবে লিখতে পারবেন লেফট ও রাইট কোসেটস অফ এস ইনজি অফ এস ইনজি ব্যাপারটা কীরকম হলো আমার বলতে আছে প্রত্যেকটা লেফট কোসেট বা রাইট কোসেটের উপাদান সংখ্যা আমরা কয়টা করে পেয়েছি কিছু কোন আগে দুইটা করে পেয়েছি না তাহলে আমাদের এখানের মধ্যে চারটার আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা লেফট কোসেটের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সংখ্যা পেয়েছি কয়টা একটা দুইটা ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সংখ্যা পেয়েছি দুইটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সংখ্যা যেগুলো পেয়েছেন ওয়ান মাইনাস ওয়ান আই মাইনাস আই সেগুলো কি ইউনিয়ন করলে আপনি এটা পেয়ে যাচ্ছেন না জিটা এই সেই কথাটা বললাম এখানে সেই কথাটা আমরা এখানে বললাম যে প্রত্যেকটা লেফট কোসেটের রাইট কোসেটের উপাদান সংখ্যা আমার ধারণ করে দ্য সেম নাম্বার অফ কি এলিমেন্টস আর জি হচ্ছে ইউনিয়ন অফ অল ডিস্টিং প্রত্যেক মানে ভিন্ন ভিন্ন যতগুলো উপাদান পেয়েছি লেফট কোসেট বা রাইট কোসেট তাদেরকে যখন আপনি সংযোগ করবেন ইউনিয়ন করবেন আপনি সে আগে জিটা কে যাবেন পেয়ে যাবেন আমরা সেই কথাগুলো এখানে বললাম উপস্থাপন করলাম আশা করি আপনারা এতটুকু অব্দি বুঝতে পেরেছেন অতএব আমরা বলতে পারি যে সো আমার জি এর অর্ডার হচ্ছে দ্য নাম্বার অফ দ্য নাম্বার অফ এলিমেন্টস দ্য নাম্বার অফ এলিমেন্টস এন জি অর্থাৎ জি এর অর্ডার সমান হচ্ছে আমার জি এর অর্ডার সমান কত হবে আমার জি এর অর্ডার হচ্ছে নাম্বার অফ নাম্বার of distinct number of distinct left or right coset amra bracket e likhbo left or right cosets left or right cosets of s in g s in g into uh, number of elements numbers uh, number of elements আমাদের এখানে কি বোঝাতে যাচ্ছে আমাদের বলতে চাচ্ছে যে এখানের মধ্যে আমাদের প্রত্যেকটা এটা হচ্ছে আমার জি এর অর্ডার এটা হচ্ছে আমার কি জি এর অর্ডার আর এটা আমাদের কি বোঝাচ্ছে এটা আমাদের বলতেছে নাম্বার অফ ডিস্টিং লেফট কোসেট অফ রাইট কোসেট রেসিন জি আপনি জি থেকে সাব গ্রুপ দিয়ে লেফট কোসেট এবং রাইট কোসেট যতগুলো পাবেন ভিন্ন ভিন্ন তার উপাদান সংখ্যা বোঝাচ্ছে তারা আমরা কয়টা ধরেছিলাম আপনার নিশ্চয় মনে আছে আমরা ধরেছিলাম এরকম ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সংখ্যা আছে কয়টা ক্যাটা আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমরা উদাহরণের মাধ্যমে দুইটা পেয়েছিলাম আমরা থিওরি প্রমাণ করছি বিধে আমরা সেটাকে ক্যা ধরেছি এবং এই ক্যাটাই হচ্ছে আমার এটা নাম্বার অফ ডিস্টিং লেফট কোসেট ও রাইট কোসেট এটা ইন্টু এটি কি বোঝাচ্ছে নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইন ইস লেফট কোসেট অফ রাইট কোসেট অর্থাৎ প্রত্যেকটা লেফট কোসেট বা রাইট কোসেটের যে উপাদান সংখ্যা যত হবে ওই সাব গ্রুপের উপাদান সংখ্যা কি হবে তত হবে এই যে আমরা সেই কথাটা এখানে বললাম তাহলে আমরা এটাকে কি বলতে পারি জি এর অর্ডারটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি অর্ডার অফ জি তারপর দেন আমাদের এখানে ছিল নাম্বার অফ ডিস্টিং লেফট কোসেট ও রাইট কোসেট কয়টা ছিল নাম্বার অফ ডিস্টিং লেফট কোসেট রাইট কোসেট আমার ক্যাটা তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে আমার ক্যা ইন্টু আমার ক্যা ইন্টু আমরা সেটা বলতে পারি ইন্টু আমাদের হবে নাম্বার অফ নাম্বার অফ এলিমেন্ট হবে নাম্বার অফ এলিমেন্ট হবে নাম্বার অফ এলিমেন্ট অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এই যে আমার চারকে আমরা টু ইন্টু টু লিখতে পারি টু ইন্টু টু লিখতে পারি না কিভাবে ওই যে দুই দুগুনা চার আমরা এই যে ব্যাপারটাকে এই চারকে আমরা টু ইন্টু কি লিখতে পারি টু লিখতে পারি এই যে আমরা সেটাকে আমরা এইভাবে ভেঙে লিখলাম আর কি অর্ডার অফ জি সমান হচ্ছে ফোর জি এর চারটা ওয়ান মাইনাস ওয়ান আই মাইনাস আই অর্ডার অফ জি সমান ফোর ছিল কে সমান ভিন্ন ভিন্ন দুইটা পেয়েছিলাম আবার টু নাম্বার অফ এলিমেন্ট হচ্ছে দুইটা এই যে সেইটা এই উদাহরণটাকে আমরা জাস্ট ভাষাগত সেই ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে লিখলাম আর নতুন কিছুই না তাহলে অর অর্ডার অফ জি সমান কে ইন্টু নাম্বার অফ এলিমেন্ট নাম্বার অফ এলিমেন্ট অফ এস এস এর কয়টা উপাদান সংখ্যা ছিল আমরা সেটাকে অর্ডারের মাধ্যমে কিভাবে লিখতাম অর্ডার অফ এস লিখতাম মনে আছে আপনাদেরকে উদাহরণের মাধ্যমে দেখিয়েছিলাম যে এস এর অর্ডারটাকে আমরা এভাবে বলবো অর্ডার অফ এস এই যে আমরা সেটা এখানে লিখলাম অর্ডার অফ এস তাহলে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি অর্ডার অফ জি ডিভাইডেড বাই অর্ডার অফ এস সমান হচ্ছে কে আমরা সেটাকে এভাবে বলতে পারি না তাহলে এটা বলা যে কথা আমার এটা বলা একই কথা যে অর্ডার অফ এস ডিভাইডেড অর্ডার অফ 
जी हम इटा बोला एक ही कथा अर्थात चार बाग दुई बला जो कथा डु डिवाइडर्स फोर बला क्यों एक ही कथा ये कथा क्योंकि एक ही से लैंगुएजे लिखल ये प्रमाण करार कथा छो लैकेंजेस उपबाद्य अनुसारे ये सेटाई प्रमाण करार कथा छो फाइनल प्रमाण कर लम दर्डर अफ इज सब ग्रुप अब ए फाइनल ग्रुप डिवाइड दि अर्डर अब दि ग्रुप अर्थात प्रत्येक प्रत्येक फाइनल ग्रुपर जोगुलो सब ग्रुप थक प्रत्येक सब ग्रुप अर्डर वो ग्रुपटार अर्डर के निशेषे डिवाइड कर लैकेंजेस थियरम आशा करा भिडियो प्रथम के शेष अब्दि देखले ये लैकेंजेस थियरम टी क्लियरलि बुझते पर आजकल आलोचना आगामी पर्व देखार आमंत्रण रही धन्यवाद सबा के